Assalamu alaikum everyone, welcome to Reader Online Class Session. This is me, Professor Ashi Sajid, and today our topic is a Reader System. Okay, so today we are studying our system, which is related to how it is related. Last time we had studied in our lecture that we have two main things for excretion. One is the sportive organs and one is the system which helps the main urination or the main excretive system to develop. First of all, we have studied the kidney, which is the sportive organ, and we have studied the main excretive system. We have studied the main excretive system, which is the sportive organ, and we have studied the main excretive system, which is the sportive organ. We have studied the main excretive system, which is the sportive organ, and we have studied the main excretive system, which is the sportive organ. We have studied the main excretive system, which is the sportive organ. تو یونری سسٹم کو ہم رینل سسٹم بھی کہتے ہیں تو جہاں پہ بھی لفظ رینل آ جائے تو it's mean وہ کڈنی سے ریلیٹڈ ہے it means ہم کڈنی کی بات کریں گے تو یونری سسٹم کو ہم رینل سسٹم بھی کہتے ہیں تو کڈنی ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے پاس پیر کی فارم میں ہوگی ٹھیک ہے اور کڈنی ایک لیفٹ ہے اور ایک رائٹ ہے یہ دیکھیں جی پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کڈنی جو ہے وہ پیر کی فارم میں ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ایک لیفٹ ہے اور ایک رائٹ کڈنی ہے جو لیفٹ والی کڈنی ہے وہ آپ کے پاس تھوڑی سی جو ہے وہ اوپر ہوگی اور جو رائٹ والی کڈنی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ نیچے ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ جو کڈنی ہے وہ کس سے بنی ہوئی ہے کڈنی بنی ہوئی ہے نیفرون سے جو کہ اس کا مین سٹرکچر اور فنکشنل یونٹ جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں اچھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نیفرون جو ہے وہ سٹرکچر اور فنکشنل یونٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیفرون ہے وہ کڈنی کا سٹرکچر بھی بنانے میں ہیلپ کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی نیفرون کڈنی کے سٹرکچر بھی بنا رہا ہے اور نیفرون کڈنی کا فنکشن بھی پلے کر رہا ہے تو اصل میں کڈنی کے اندر موجود نیفرون سٹرکچر کے طور پر بھی اہمیت کے حامل ہیں اور دوسری طرف فنکشن کا بھی رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کڈنی ہے وہ 1% of the total body weight جو ہے وہ لے رہی ہے means اگر آپ کے جسم میں 100% weight آپ کے جسم کا ہے تو اس میں سے 1% only صرف کڈز کا ہے کڈنی کا ہے اس کے علاوہ جو بلڈ ہے اس میں ہر جو ہے بیٹ کے اوپر دل کے ہر کارڈک بیٹ کے اوپر جو ہمارے پاس کڈنی ہے وہ ٹوٹل ٹوئنٹی پرسنٹ آف دا بلڈ جو ہے وہ ریسیو کرتی ہے اچھا اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس بلڈ آ رہا ہے اس کا کیا رول ہے جو ہمارے پاس بلڈ ہے یہ آپ کے جسم میں ایک فلوڈ کی طرح کام کر رہا ہے آپ نے اس فلوڈ کو صاف کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ فلوڈ آپ کے پورے جسم میں سے گھوم رہا ہے چیزیں اس میں ایکسچینج ہو رہی ہیں تو اس بلڈ کے یا اس فلوڈ کے اندر سے ویسٹ کو نکالنا کڈنی کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جی تو مینز بلڈ کی صفائی ستھرائی کا کام کڈنی کے ذمہ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بلڈ جب کڈنی کے پاس آتا ہے اس کے اندر سے ویسٹ کو ریموو کرتے ہیں اور اس ویسٹ کو ان دا فارم آف یورین جسم سے ریموو آؤٹ کر دیتے ہیں تو یہی بات ہم نے لکھی ہوئی ہے کہ کڈنی کا کام کیا ہے کڈنی ہیلپ کرتی ہے ان دا فلٹریشن آف بلڈ مینز بلڈ کی فلٹر یا اس کی صفائی کے لیے اینڈ دین جو اس میں سے ویسٹ ہوتا ہے وہ کس فارم میں باہر نکل جاتا ہے وہ یورین کے فارم میں باہر نکل جاتا ہے نیکس ہم پڑھیں گے اس کے پارٹس آف کڈنی جس میں پیلویس ہے ہائلس ہے یوریٹر ہے یونری بلیڈر ہے یوریٹرل اوریفیس ہے یوریترا ہے یوریترل اوریفیس ہے سفنٹر مسلز ہیں اور پھر ہم ایک پروسس یورینیشن کا پڑھیں گے ان سب کو پڑھنے سے پہلے ہم اپنے ڈائیگرم کو سٹیڈی کریں گے کیونکہ اگر آپ کو ڈائیگرم سمجھ آ گئی تو اٹس مین اس کے پارٹس آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں تو ابھی ہم نے جس طرح بات کی تھی کہ جو ہمارے پاس کڈنی ہے وہ پیر کی فارم میں موجود ہے ایک آپ کے پاس یہ کڈنی ہے اور ایک آپ کے پاس یہ کڈنی ہے ایک طرف ہم ایک کو لیفٹ کڈنی کہہ دیتے ہیں اور ایک کو ہم رائٹ کڈنی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں جو ہمارے پاس رائٹ کڈنی ہے وہ تھوڑی سی ہم نے دیکھے پکچر کے نیچے بھی تھوڑی سی نیچے بنائی ہے اور جو لیفٹ ہے وہ تھوڑی سی اوپر بنائی ہے ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک گلینڈز موجود ہوتے ہیں ان گلینڈز کو ہم کہتے ہیں ایڈرینل گلینڈز ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے کہ یہ جو ہم کڈنی کو بین شیپ بھی کہتے ہیں اس سے لوبیا کی شکل ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے لوبیا جو ہے وہ اس جگہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈپریسٹ ہوتا ہے میں اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوتا ہے تو کڈنی کی جو شیپ یہ اندر کی طرف دھنس رہی ہے یا جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں اس ڈپریشن کو ہم ہائلس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہائلس کہتے ہیں تو ڈپریشن کو ہم ہائلس کہتے ہیں پھر اسی ڈپریشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی ہمارے پاس بلو کلر کی یہ کیوٹی موجود ہے ٹھیک ہے جی اس کیوٹی کے اندر یورن جو ہے سب سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسی کیوٹی ہے جس کے اندر یورن جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے یہ یورن جو ہے سب سے پہلے اس جگہ پر موجود ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ ایسی سینٹرل کیوٹی جو کہ بنی ہی اس لیے ہوئے کہ یورن کو
अच्छा अब जैसे ही हम हमारे पास पेल्विस स्टार्ट होती है उसके बाद ये एक छोटी सी ट्यूब में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और इस ट्यूब का नाम है यूरिटर ठीक है इस साइड पे भी यूरिटर आप देख सकते हैं और राइट साइड पे भी यूरिटर जो है वो मौजूद है उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यूरिटर है इसका अपना जो है वो इस पाइप की अपनी सुराख है और इस सुराख को हम औरफिस कहते हैं तो इस सुराख का पूरा नाम क्या हुआ यूरिटल औरफिस क्योंकि ये यूरिटर का सुराख है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूरिटल औरफिस अब ये यूरिटल औरफिस जो है वो आगे ओपन होता है इन टू अ ब्लेडर इसे हम क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं अब ये यूरिनरी ब्लेडर का क्या मकसद है ये जो यूरिनी ब्लेडर है ये यूरिन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है इसको आप ऐसे ही समझे जिस तरह आपके पास गुब्बारा होता है अब जब आप गुब्बारे के अंदर जब हवा नहीं होती तो आपको पता है कि वो बहुत छोटे साइज़ का होता है और जैसे जैसे आप गुब्बारे के अंदर हवा को भरते चले जाते हैं उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता जाता है सेम एट इज सेम एट इज़ आप ब्लेडर के साथ देखेंगे कि जैसे ही आप इस ब्लेडर के अंदर यूरिन के जो स्टोर करते हैं तो इस ब्लेडर का साइज़ जो है वो बड़ा होता चला जाता है और ये राउंड अबाउट फाइव टू सेवन हंड्रेड जो है वो यूरिन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कुछ मसल्स अटैच हैं जो कि कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं जिसकी वजह से जो यूरिनेशन के प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है और इस मसल्स को हम स्फिंटर मसल्स कहते हैं इनकी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से यूरिनेशन को कंट्रोल किया जाता है उसके बाद अब आप देखें कि हमारे पास फिर एक पाइप आ रही है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं ठीक है जी इस यूरिथ्रा की भी अपनी ओपनिंग है जिसे हम यूरिथ्रल औरफिस कहते हैं अब ये यूरिथ्रा जो है ये मेल के अंदर और फीमेल के अंदर डिफरेंट पोजीशन पे है वो भी हम देखेंगे कि उसकी क्या है वापस आते हैं अपने अच्छा ये जो है ये डायग्राम जो है वो मैंने डाउनलोड की थी वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो किडनीज़ हैं उसके ऊपर एडिनल ग्लैंड्स हैं नेक्स्ट वी हैव जो हमारे पास अब हम बात करें ब्लड को साफ़ करने की तो जाहिर सी बात हमने ब्लड को भी साफ़ करना है तो ब्लड जिस तरह से या जिस तरीके से अंदर आता है वो भी नालियों के तरीके से आता है और ऐसी नाली जो ब्लड को अंदर ले आती है उसको हम रीनल आर्ट्री कहते हैं और ऐसी नाली जिससे खून वापस जाता है दिल की तरफ उसको हम रीनल वेन कहते हैं अच्छा अब यहाँ पे भी देखिए लफ्ज रीनल रीनल आ रहा है तो रीनल का क्या मतलब है ऐसी आर्टरी जो किडनी के साथ एसोसिएट है ये ऐसी वेन जो किडनी के साथ ताल्लुक रखती है तो हम उसको रीनल वेन कहें ठीक है जी तो ये डायग्राम में क्लियरली आप देख भी सकते हैं एक जो रेड कलर की है वो आर्टरी जाहिर कर रही है जो ब्लू कलर की है वो वेन को जाहिर कर रही है फिर नेक्स्ट हमारे पास एक ये ट्यूब आ जाती है इस ट्यूब का नाम यूरिटर है और फिर आपके पास एक ब्लैडर है ब्लैडर के पास यूरिथ्रा है और यूरिथ्रा की अपनी ओपनिंग यूरिथ्रल औरफिस है याद रखें जहाँ पर भी लफ्स औरफिस आ जाए इसका मतलब क्या है सुराख है ठीक है जी अच्छा वापस आते हैं हम अपने पार्ट्स की तरफ सबसे पहले हमने कौन सा पार्ट पढ़ा पेल्विस पेल्विस आपके पास क्या है एक ऐसी सेंट्रल कैविटी है जो कि थोड़ी देर यूरिन को अपने पास रखती है ये सबसे पहले यूरिन जो है पेल्विस के पास आता है आफ्टर फॉर्मेशन उसके बाद डिप्रेशन है हाइलस जो आपको मैंने कहा था कि जो किडनी को बीन शेप कहाँ से मिलती है इस हाइलस की वजह से मिलती है और इस डिप्रेशन के अंदर ब्लड वेसल्स भी होंगे और इसी डिप्रेशन के अंदर आपको यूरिटर भी दिखाई देगा अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपके पास जो है वो हाइलस है इस हाइलस के अंदर से ही आपको यूरिटर भी नज़र आ रहा है और इसी हाइलस के अंदर से आपको ब्लड वेसल्स भी जिसे हम आर्ट्री और वेन कह रहे हैं वो पास ऑन हो रही हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है जी यूरिटर यूरिटर क्या है कि आपके पास यूरिन लीव द किडनी थ्रू द यूरिटर ये आपके पास पाइप है जिसके थ्रू जो है वो यूरिन जो है वो लीव होता है निकलता है और फिर आखिर कहाँ तक पहुँच जाता है टूवर्ड्स द ब्लैडर तो अगला हमारे पास पार्ट कौन सा हुआ यूनरी ब्लैडर जिसका काम क्या है यूरिन को स्टोर करना उसके बाद आता है आपके पास यूरिटरल ऑरिफिस ये जो आपके अपने यूरिटर पढ़ी है इसके भी अपने अपने छोटे छोटे सुराख हैं और इस सुराख का क्या नाम है यूरिटरल ऑरिफिस उसके बाद आपके पास ब्लेडर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे कोर पाइप स्टार्ट हो जाती है और इस पाइप का नाम क्या है यूरिथ्रा और यूरिन लीव्स द बॉडी थ्रू यूथा और फाइनली यूरिन को हम यूरिथ्रा की मदद से बाहर निकाल देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एम सी है वो पूछ सकते हैं कि यूरिन जो है वो किसके थ्रू जिसम से रिमूव आउट होता है क्या वो यूरिटर के थ्रू होता है क्या वो यूरिथ्रा के थ्रू होता है या यूनरी ब्लैडर के थ्रू होता है तो आप कहेंगे कि जो यूरिन है वो बॉडी में रिमूव आउट होता है विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा 
अच्छा इस यूरिथ्रा की जो पोजीशन है मेल के अंदर जो ऐसा सिस्टम है जिसे हम यूरिनो जेनिटल सिस्टम कहते हैं जो लफ्ज़ यूरिनो जेनिटल इसके आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि ये जो आपके पास यूरिनो जेनिटल है इसका मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम या ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर से यूरिन भी पास हो रहा है और जेनिटल प्रोडक्ट्स भी पास हो रही हैं और वो स्ट्रक्चर क्या है वो मेल के अंदर पेनिस है ठीक है जी अब इस पेनिस के अंदर ये दो, दोनों काम करता है एक यूरिन को भी रिमूव आउट करवा सकता है और प्लस पम को भी रिलीज आउट करवा सकता है तो मेल के अंदर पेनिस दोनों तरह का काम करेंगे यूरिन को भी रिमूव करने का प्लस पम को भी ट्रांसफ़र करने का एट द सेम टाइम जो हमारे पास फीमेल है इन यूरिन के लिए और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए दोनों सिस्टम अलग अलग हैं जो फीमेल है इनके यूरिन को रिमूव करने के लिए यूरिथ्रा होगी और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास अलहदा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं बजाइना कहते हैं तो याद रखना है मेल के अंदर पेनिस दोनों काम करेंगे और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव और यूरिनेशन का सिस्टम अलग अलग होगा ठीक है जी ये डायग्राम हमने पढ़ ली नेक्स्ट आता है जी स्पिंटर मसल्स स्पिंटर मसल्स आपके पास जंक्शन के तौर पे काम करते हैं बिटवीन ये लंबी वाली पाइप यूरिथ्रा और आपके पास 